ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো তোমাদের সকলকে জানাই বেসিক ক্যাম্পাসের পক্ষ থেকে সুস্বাগতম আজ আমরা সমান্তরধারার সমষ্টি নির্ণয় শিখব আমরা গত দিনে আমরা সমান্তরধারার পদ সংখ্যা কতটি আছে বা এনতম পদ কত বা দশম পদ কত আমরা এগুলো বের করা শিখছি আমরা আজকে সমষ্টি নির্ণয়টি শিখব তোমরা যারা আগের ক্লাসটি দেখো নি তারা আগের ক্লাসটি একটু দেখে নেবে দেখো আমরা এখানে একটি সমান্তর ধারা দেখতে পাচ্ছি সমান্তর ধারাটির প্রথম পথ হচ্ছে টু এবং শেষ পথ হচ্ছে মূলত থার্টি টু এখানে এই ধারার সমষ্টি কত হবে আমরা কিন্তু ইজিলি বের করতে পারি যেহেতু এখানে পদ সংখ্যা বেশি নয় তাই আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করে বা আমরা যোগ করে আমরা এটা বের করতে পারি কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে পদ সংখ্যা বেশি হবে তখন আমরা আসলে এটা সমষ্টি বের করা আমাদের জন্য একটু দ্রুহ হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি ফর্মুলা ইউজ করলে বা কি উপায়ে এ আমরা এই সমষ্টিটা বের করতে পারি সেটা আমরা আজকে শিখব এখানে দেখো এখানে প্রথম পদ কত প্রথম পদ হচ্ছে আমাদের টু আর দেখো সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর প্রথম পদকে আমরা এ বলি আর সাধারণ অন্তরকে আমরা ডি বলি তাহলে ডিটা সাধারণ অন্তরটা কত আছে ফাইভ দেখো এখানে এটা এটার পার্থক্যটা তিন এটারও পার্থক্যটা থ্রি আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভ মাইনাস টু ইকুয়ালস টু থ্রি তাহলে আমরা গত দিনে দেখেছিলাম যে এই ধারাটিকে কীভাবে তৈরি করা হয়েছে আমরা প্রথম পদটা হচ্ছে টু তাহলে দ্বিতীয় পদ বের করার সময় টুয়ের সঙ্গে আমরা সাধারণ অন্তরটা এভাবে প্লাস করে দিয়েছিলাম তারপরে আবার তৃতীয় পদ বের করার সময় আবার প্রথম পদের সঙ্গে আমরা কি করছিলাম টু ইন্টু থ্রি এই যে সাধারণ অন্তরটা ডাবল আমরা এটার সঙ্গে প্লাস করে আমরা এটা বের করছি মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে দেখো এইটা হচ্ছে টু আর এটা হচ্ছে টু প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু কিন্তু ফাইভ এখানে এই যে এখানে ফাইভ প্লাস থ্রি বলতে দেখো এখানে আমরা টু ইন্টু থ্রি প্লাস টু তার মানে হচ্ছে এইট তাহলে এরকম করে আমরা ডট 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 এখন দেখো আমরা যদি লাস্ট আম লাস্ট পদ থেকে আসি লাস্ট পদটা এখানে কত আমাদের থার্টি টু কিন্তু এখানে দেখো আমাদের আগের টার্মটা কী আছে থার্টি টু থেকে কত থ্রি মাইনাস করা আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি থার্টি টু মাইনাস থ্রি এটা দেখো আমরা তাহলে টোয়েন্টি নাইন পাই ঠিক একইভাবে আমরা থার্টি টু থেকে আবার দেখো টু ইন্টু থ্রি মাইনাস করলে আমরা কিন্তু এই টোয়েন্টি সিক্সটা পাই এখন দেখো আমরা এইটা এই দিকে তিনটা পদ এবং এই দিকে তিনটা পদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি কিনা এটা ভালো করে লক্ষ্য করো যে যখন আমরা প্রথম পদ থেকে যাচ্ছি তাহলে পদ সং এদিকে কিন্তু পদগুলো কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এদিক দিয়ে যখন দেখতে পাচ্ছি তখন পদগুলো কিন্তু আমাদের কমে যাচ্ছে এখানে লক্ষ্য করে যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন কিন্তু সাধারণ অন্তরটা কি করছে এই প্রথম পদের সঙ্গে থ্রি প্লাস হয়েছে তারপরে দ্বিতীয় আর তৃতীয় পদের সঙ্গে তৃতীয় পদের সময় আবার কি আর থ্রি প্লাস হয়েছে তাহলে চতুর্থ পদ বের করতে গেলে তাহলে এটার সঙ্গে কি আরও থ্রি কি করতে হবে প্লাস করতে হবে কিন্তু আমরা যখন লাস্ট পদ থেকে আসতেছি মানে পদ সংখ্যা যখন কমে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে লাস্ট পদের থেকে আমাদের থ্রি কি মাইনাস হয়ে গেছে এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি যে আসলে থ্রির আবার ডাবল মাইনাস হয়ে গেছে যদি আমরা এরকম আগের পরটা বের করি তাহলে থার্টি টু মাইনাস থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস করে দিলে আমরা কিন্তু আগের পরটা পেয়ে যাব এখন আমরা যদি এই আলোকে আমরা এই ধারাটাকে যদি লিখতে যাই তাহলে প্রথম পদটাকে যদি এ লিখি আর সাধারণ অন্তরটাকে যদি আমরা ডি লিখি সেক্ষেত্রে আমাদের ধারাটা এরকম দাঁড়ায় এ প্লাস এ প্লাস ডি এ প্লাস টু ডি প্লাস ডট 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 প্লাস তাহলে এখন আমরা যদি লাস্ট পদটাকে যদি পি বলি যে এখানে লাস্ট পদ আছে পি তাহলে আগের পদটা হবে পি মাইনাস ডি তার আগের পদটা তাহলে হবে পি মাইনাস টু ডি এখন লক্ষ্য করো তোমরা যে এটা হচ্ছে থার্টি টু পরিবর্তে আমরা পি লিখলাম তাহলে এখানে সাধারণ অন্তরটা কত ছিল থ্রি 
তাহলে এখানে সাধারণ অন্তরটাকে ডি বলছি আমরা তাহলে পি থেকে ডি মাইনাস করলে তার আগের পরটা পাওয়া যাচ্ছে আর পি থেকে আবার টু ডি মাইনাস করলে তার আগের পরটা পাওয়া যাচ্ছে যদি তার আগের পরটা বের করতে চাই তাহলে পি থেকে কি করতে হবে আমাদের থ্রি ডি মাইনাস করতে হবে তার আগের পরটা বের করতে গেলে পি থেকে ফোর ডি মাইনাস করতে হবে এভাবে আমরা বের করে করে আমরা এই পর্যন্ত আসতে পারবো যাই হোক এখন আমরা আমরা সমান্ত ধারাটা আমরা এমন পাচ্ছি দেখো বন্ধুরা আমাদের মূলত সমান্ত ধারাটা ছিল এরকম যে এ ফার্স্ট টার্ম ছিল এ আর লাস্ট টার্ম ছিল পি এখন আমরা তাহলে ধারাটা আমরা এভাবে তৈরি করতে পারি কিভাবে তৈরি করতে পারি যা একটু আগে আমরা দেখলাম এখন তোমরা দেখো যে এই ধারাটার সমষ্টি আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করো যে এখানে আসলে আমাদের এখানে কত নাম্বার টার্মটা হচ্ছে পি যদি আমরা বলি যে এখানে টোটাল টার্ম আছে মানে টোটাল পদ সংখ্যা যদি থাকে এনটা তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের এখানে এন নাম্বার পদ আছে এন সংখ্যক পদ এখানে আছে যদি আমরা এটার সমষ্টি বলি যে এটার সমষ্টি হচ্ছে পদ সংখ্যা আছে এস পদ সংখ্যা আছে এন তাহলে এটার সমষ্টি লিখলাম আমরা এস এন তাহলে এস এন যদি এটার সমষ্টিটা এস এন হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই এই ধারাটাকে আমরা যোগ করলে এস এন পাবো এখন আমরা এই এস এন ইকুয়ালস টু আমরা যদি আর একবার লিখি তাহলে আমরা যদি এখন উল্টা দিক দিয়ে এইটাকেই দিয়ে শুরু করে এদিক দিয়ে এই পর্যন্ত আসি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখি পি প্লাস পি মাইনাস ডি প্লাস পি মাইনাস টু ডি প্লাস ডট 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 প্লাস এ প্লাস টু ডি এ মাইনাস ডি প্লাস এ প্লাস ডি প্লাস এ এটা দাঁড়ায় দেখো আমরা এখন যদি এই দুটো সমীকরণকে আমরা যদি যোগ করি আমরা দেখো এটা একটা সমীকরণ কিন্তু উপরেরটাও একটা সমীকরণ নিচেরটাও একটা সমীকরণ এই দুটো কিন্তু একই মান বোঝাচ্ছে যে এটাও এস এম এটা আমরা কি ছোট থেকে বড়ের দিকে লিখলাম আর এটা বড় থেকে আমরা ছোটোর দিকে লিখলাম তাহলে দুটাই কিন্তু সমান বোঝাচ্ছে তাই এটা যদি এস হয় তাহলে এটাও এস তাহলে দেখো তাহলে এইটা এটা যোগ করলে আমরা পাচ্ছি টু এস ইকুয়ালস টু দেখো আমরা এইটা এটা যোগ করলে কি পাই আমরা এটার সাথে যদি এটা যোগ করি তাহলে কত পাই এ প্লাস পি পাই কিন্তু প্লাস এখন দেখো আমরা যদি এটার সাথে এটা প্লাস করি তাহলে আমাদের আছে কত এ প্লাস ডি প্লাস পি মাইনাস ডি এইটা আর এটার মধ্যে তাহলে এই ডি ডি কাটা যায় কাটা যাওয়ার পরে কি থাকে দেখো এখানেও এ প্লাস পি থাকে ঠিক একইভাবে এখানেও কিন্তু এই টু ডি টু ডি কাটা যাবে তাহলে এখানেও কিন্তু এ প্লাস পি থাকবে এরকম প্লাস ডট 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 প্লাস দেখো এখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা এ প্লাস পি এ পাবো দেখো ভালো করে এইখানেই টু ডি টু ডি কাটা যায় এ প্লাস পি থাকে ঠিক এখানেও এ প্লাস পি থাকে এখানেও এ প্লাস পি থাকে এবার দেখো যে আমরা এখন দেখা যাচ্ছে যে টু এস এন সমান এ প্লাস পি এ প্লাস পি এ প্লাস পি এ প্লাস পি পাচ্ছি তাহলে এখানে কত সংখ্যক এ প্লাস পি আছে তাহলে এই আমরা বলছিলাম যে এইটার এই ধারার পদ সংখ্যা এন তাহলে পদ সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে আমরা এন সংখ্যক এ প্লাস পি পাচ্ছি তাহলে এন সংখ্যক এ প্লাস পি প্লাস করলে কত হয় এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি দেখো আমার কাছে যদি ফোর থাকে এরকম ফোর 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 তাহলে এখানে কত আছে ফোর কয়টা ফোর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ফোর আছে তাহলে আমি কি লিখতে পারি না ইকুয়ালস টু কুড়ি লিখতে পারি তো আচ্ছা এবার যদি ধরো যে আমার কাছে এরকম এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ তাহলে এরকম আছে তাহলে আমি কি এখানে কতটা এ আছে সিক্সটা এ আছে তাহলে এটাকে আমি সিক্স এ লিখতে পারি না লিখতে কিন্তু পারি তাহলে আমরা তাহলে এখানে কত সংখ্যক এ প্লাস পি আছে তাহলে এন সংখ্যক এ প্লাস পি আছে তাহলে এখানে যেহেতু ফাইভ সংখ্যক ফোর ছিল তাহলে ফাইভ ইন্টু ফোর তাহলে এখানে সিক্স সংখ্যক কি এ ছিল তাহলে সিক্স ইন্টু এ তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি টু এস এন ইকুয়ালস টু এন এ প্লাস পি বুঝতে পারছো বন্ধুরা 
দেখো আমাদের এন সংখ্যক ছিল এ প্লাস বি তাই এন সংখ্যক এনটার সামনে আর এ প্লাস বিটা পরে লিখলাম আগে পরে করে লেখা যাবে এটা কোনো ব্যাপার না তাহলে এন সংখ্যক থাকার কারণে এটা এন আর কি ছিল এ প্লাস বি এ প্লাস বিটা আমরা লিখলাম এখন দেখো বা তাহলে এস এন ইকুয়ালস টু আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে এন বাই এ টুটাও পাশে গিয়ে ডিভাইড হয়ে গেল এ প্লাস পি আমাদের তাহলে আমাদের ধারাটার সমষ্টি কিন্তু এরকম দাঁড়াচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা এস এন এস এনটা কী ছিল এখানে এস এন ছিল এই 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 ধারাটার সমষ্টিটা ছিল এস এন তাহলে এস এন ইকুয়ালস টু আমরা সমষ্টিটা এইটা পাচ্ছি কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো যে আমাদের এখানে কত সংখ্যক টার্ম আছে নিশ্চয়ই এন সংখ্যক টার্ম আছে কারণ সেজন্যই আমরা তো এটাকে বলছি এস এন যে এখানে এন সংখ্যক পদ আছে তাহলে এস এন তার মানে এইটা কত নাম্বার পদ এটা নিশ্চয়ই এন নাম্বার পদ যেটা আমরা শিখছিলাম তাহলে এখানে এখানে এন তম পদটা হচ্ছে আমাদের পি মানে লাস্ট পদটা হচ্ছে আমাদের পি তাহলে আমরা গতকাল যে ফর্মুলাটা আমরা শিখছিলাম তাহলে পি ইকুয়ালস টু কী হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এটাই ছিল আমাদের এন তম পদের ফর্মুলা তাহলে পির জায়গায় আমরা এই ভ্যালুটা বসাই নেই তাহলে এন বাই টু এ এই এটা থাকলো প্লাস আর এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো আমরা এই যে পি এর যে ভ্যালু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই যে পি এর ভ্যালু পি এর জায়গাটা এই এটা এটা এই জায়গাটা এটা বসাই দিলাম তাহলে এবার আমাদের কি দাঁড়ালো এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে আমরা পাইলাম তাহলে এস এন এস এন বলতে কি এই সমান্তর ধারাটির এন সংখ্যক পদের সমষ্টি তাহলে কি পেলাম আমরা এন বাই টু ইন্টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা যে কোনো সমান্তর ধারা সমষ্টি বের করতে পারব হ্যাঁ দেখো বন্ধুরা এবার আমরা ওই সমান্তর ধারাটিই দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে প্রথম পদ হচ্ছে কত টু তারপরে সেকেন্ড পদটা হচ্ছে মূলত ফাইভ তারপরে এইট ইলেভেন এরকম আর কি তাহলে এই ধারাটির দশটি পদের সমষ্টিটা কত হবে এটা আমরা বের করব এখন দেখো যে আমরা আগের মতোই এখানে প্রথম পদ প্রথম পদকে এ ইকুয়াল টু কত আছে টু আর সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়াল টু আছে থ্রি আর এখানে দেখো দশ পদের সমষ্টি যেহেতু তাহলে মানে বুঝতে হবে এখানে পদ এন সংখ্যক বলতে দশ সংখ্যক তার মানে পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা এন ইকুয়াল টু কত টেন তাহলে আমরা একটু আগে শিখলাম প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি আমরা যদি সূত্রটা লিখি সমষ্টি এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট টু এ প্লাস এটা তাহলে দেখো এখানে আমরা জাস্ট এই ভ্যালুগুলো যদি এখানে বসাই দিই তাহলেই আমরা এর মানটা পেয়ে যাবো তাহলে প্রথম কয়টি পদের সমষ্টি দশটি পদের সমষ্টি বের করতে হবে আমাদেরকে তাহলে এখানে কত এস টেন ইকুয়ালস টু তাহলে এনের ভ্যালু কত টেন বাই টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট টু ইন্টু এ এর ভ্যালু হচ্ছে টু প্লাস এনের ভ্যালু যেহেতু টেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি তাহলে দেখো এখানে হয় কত ফাইভ ফোর প্লাস এখানে নাইন টোয়েন্টি সেভেন তাহলে ফাইভ ইন্টু ফোর টোয়েন্টি সেভেন থার্টি ওয়ান তাহলে এখানে ফাইভ ওয়ান ফাইভ ফাইভ এটাই আমরা পাচ্ছি তাহলে এই ধারাটির মূলত দশটি পদে যে প্রথম দশটি পদ যদি আমরা সমষ্টি করি তাহলে পাবো আমরা ওয়ান ফাইভ ফাইভ তাহলে তোমরা এই সূত্রের আলোকে 
তোমরা থার্টিন পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারের সমষ্টির যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো করতে পারবে জাস্ট একটু ক্যালকুলেশনের খেলা এর বাহিরে কিছু নাই এই ফর্মুলাটাই মূলত ওখানে ইউজ হয়ে গেছে আর এনতম পদের যে ফর্মুলাটা আছে এই দুটো চ্যাপ ফর্মুলা হলেই তোমরা সব অঙ্ক করতে পারবে এখানে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না তা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ